ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിനോസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഗ്രീൻ ഐ ടി അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിയാൻ വൈകാതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഗ്രീൻ ഐ ടി ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൗതുകം ഉണ്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഐ ടി എന്നത് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓർ ഐ ടി എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എയോ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് അധികം ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്ന എഫിഷ്യൻലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോണിറ്റേഴ്സും പ്രിൻറ്റേഴ്സും സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു യൂസ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതായിരുന്നു എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി ഇ പി എ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എനർജി ലേബിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലേബിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എനർജി ലേബിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ആദ്യത്തേതാണ് ടേൺ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം പെരിഫറൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക അതായത് ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് പവർ സേവർ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ യൂസ് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് രാധർ ദാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെൻ എവർ പോസിബിൾ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെക്കാളും പിന്നീട് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ടേക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് ഓൺലി ഇഫ് നെസസറി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് യൂസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ആർ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി ഹസാരസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ സി ഡി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് യൂസ് ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്ത് എനർജി സ്റ്റാർ ലേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ഹാർഡ്വെയറോ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ആ എനർജി സ്റ്റാർ ലേബിലുള്ള അതായത് എനർജി സ്റ്റാർ ലേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്വെയർസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് ഡിസ്പോസ് ഇ വേസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് അതായത് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റേതായ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റേതായ റെഗുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇ
അതായത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹസാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ലെഡ് മെർക്കുറിയുടെ ആ ഉപയോഗമൊക്കെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സും ബിൽഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഗ്രീനറി ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഗ്രീൻ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ഡിസൈനിങ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സെർവേഴ്സ് പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് അതായത് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും സെർവേഴ്സും പ്രിൻ്റേഴ്സും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് മിനിമൈസിങ് വേസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കമ്പോണൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അതർ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടുത്തത് ഗ്രീൻ യൂസ് മിനിമൈസിംഗ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദം ഇൻ എൻ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസെപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രീൻ യൂസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസിൻ്റെയും എല്ലാം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രീൻ യൂസ് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ റീകൺസ്ട്രക്ടിങ് യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഓർ റീസൈക്ലിംഗ് അൺവോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാലെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രീൻ യൂസ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്നത് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കൂടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് 